ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நமது கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெந்தய கீரை கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் கீரையில் நிறைய அயன் சுற்றி இருக்குது அதனால் கீரை வந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது வெந்தய கீரையில் வந்து உடல் சூட்டை குறைச்சி குளிர்ச்சி தரும் இதையும் நம்ம அடிக்கடி சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது நான் ரெண்டு கட்டு வெந்தய கீரை வாங்கி அதை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கீரையை மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் நிறைய மண் இருக்கும் நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் துவரம் பருப்பு வந்து ஐம்பது கிராம் துவரம் பருப்பை குக்கரில் வச்சு மூணு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெந்தய கீரை கூட துவரம் பருப்பு சேர்த்து எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கடாய் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஆயில் சூடானதும் ஒரு டீ டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் நான் பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கீரையோட சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து செய்யும்போது டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தை வந்து அதோடய பச்சை வாசனை போகட்டும் அதனால் ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கி விட்டுக்கலாம் அடுத்ததாக மூணு பல் பூண்டு எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அது கூட சேர்த்துருக்கிறேன் அடுத்ததாக ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் சின்னதாக தக்காளி எடுத்தீங்கன்னா மூணு சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து தக்காளி வதக்கும்போது சீக்கிரமாக தக்காளி வெந்துடும் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் சாம்பார் பவுடர் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் போல் வதக்கி விட்டுடலாம் அந்த பொடியோட பச்சை வாசனை போகணும் அடுத்ததாக நம்ம அலசி வச்சுருக்க கீரையும் அது கூட சேர்த்துக்கலாம் கீரை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் கீரை சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க துவரம் பருப்பு அது கூட சேர்த்துக்கலாம் பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் தண்ணி நிறைய சேர்க்க வேண்டாம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தா போதும் அவ்வளோதான் இப்போ இது கீரை வந்து ஒரு ஒரு கொதி வந்தாவே போதும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கீரைக்கு இப்போ தாளிச்சிக்கலாம் நான் ஒரு பேன் சூடு பண்ணி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் ஆயில் சூடானதும் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்துக்கிறேன் கடுகு வெடித்ததும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன்
அது கூடவே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம கீரையில் கலந்து விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க நம்ம கீரை கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா வெந்தய கூரைய கீரையில் வந்து அதோட கசப்பே தெரியாது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் நான் இன்றைக்கி கீரைக்கு வந்து கருணைக்கிழங்கு வறுத்து வச்சுருக்கேன் இதுதான் இன்றைக்கி எங்கள் லஞ்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ